Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Uh, InsyaAllah kita mengawali kajian baru uh, mengambil faedah dari risalah atau kitabnya para ulama. Dan insyaAllah kita akan mulai mengkaji risalah Qabdulul Islam. Ini keutamaan Islam. Risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Risalah ini kira-kira ada 13 bab. Dan masing-masing bab, beliau membawakan ayat, hadis dan akwal para salaf. Perkataan para salaf. Dan itulah hakikat ilmu. Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, dan apa yang dinukil dari para salaf. Inilah hakikat ilmu. Bukanlah ilmu adalah filsafat, wawasan, Kepala wakila, tetapi ilmu yang hakiki adalah kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan akwal para salaf. Yang itulah kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, kitab ini berbicara tentang sukmana judulnya keutamaan Islam. Ini keutamaan Islam itu sendiri, ini agama Islam. Keutamaan orang yang memeluk Islam, ini seorang Muslim. Dan keutamaan umat Islam. Ya insya Allah akan beliau bawakan halal ini dalam pembawaan, dalam pembicaraan yang beliau bawakan dalam kira-kira 13 bab tersebut. Dan penjelasan tentang Uh, yaitu kesempurnaan Islam serta hal-hal yang akan mengurangi atau akan uh, yang atau yang bertentangan dengan kesempurnaan Islam. Beliau mengawali risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim wabihi nasta'in dan telah kita sampaikan dalam kajian-kajian kita bahwa kalimat basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim ini adalah Uh, kalimat yang sangat agung, di mana para salaf kita uh, mereka biasa mengawali risalah dengan kitab tulisan-tulisan mereka dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rangka untuk yaitu ektidaan di kitabillah dalam rangka mencontoh kitab Allah, di mana dalam setiap Uh, dalam setiap suratnya Allah awali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah sehingga kalimat ini ada uh, 113 ditambah dengan apa yang dalam surat An-Naml di sana ada yaitu ketika surat Nabi Sulaiman kepada Bilqis yang juga ada Bismillahirrahmanirrahimnya sehingga kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran ini diulang 114 kali. Dan mengawali dengan Bismillah juga dalam rangka iktidaan bi Rasulullah SAW dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah SAW. Yang Nabi dalam risalah-risalah beliau, risalah dakwah juga beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana ketika beliau mengirim surat ke Heraklius. Demikian juga dalam rangka untuk yaitu uh, mencari berkah tabaruk, lit tabaruk dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan dari pekerjaan tulisan yang dilakukannya dan barokah adalah kasratul khair wasubutu banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut 
Sehingga berharap dengan tulisan itu betul-betul akan banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkannya. Untuk pribadi dan untuk ini umat. Demikian pula dengan bismillahirrahmanirrahim itu lil isti'anah. Dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT. Dengan menyebut asma Allah. Sehingga dengan, dengan itu merupakan bentuk permohonan pertolongan kepada Allah. Karena menyadari tentang kelemahannya dan menyadari tentang kesempurnaan Allah yang kita tidak akan bisa apa-apa dan tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Dan ini menunjukkan kefakiran kita. Para pengurus yang rahmati Allah Taala, sebagaimana juga telah kita sampaikan bahwasanya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, kandungannya adalah asma Allah Taala. Bismi. Dengan menyebut asma Allah, Bismillahi, dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Marahman dan Maha Rahim. Ada tiga nama Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah adalah nama yang bahkan dikatakan ismun a'bom, nama yang terbesar bagi Allah Ta'ala. Di mana seluruh nama itu masuknya atau menginduknya kepada Nama Allah, yaitu nama Allah. Uh, Al-Malik, ya Allah ini. Uh, Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah adalah Al-Malik, Allah adalah Qudus. Semua nama, uh, semua asma Al-Husna, yaitu kembalinya kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan tidak sebaliknya. Kemudian, juga nama Allah ini, uh, sebagian menjelaskan pecahan dari al-ilah dan maknanya adalah dhul uluhiyah sehingga dalam nama Allah terkandung itu sifat dhul uluhiyah Allah adalah pemilik hak untuk diibadai sehingga hanya Allah yang berat untuk disembah kalimat la ilaha illallah hanya Allah yang berat untuk disembah selain Allah tidak berhak untuk disembah Karena memang Allah adalah pemilik rububiyah dan Allah pemilik kesempurnaan sifat. Karena yang disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Adapun yang tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki kesempurnaan sifat, maka tidak layak untuk disembah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan bahasanya semua yang ada itu dikelola dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah Taala. Adapun Ar-Rahman maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman dzur rahmat al-wasi'ah. Ini Allah pemilik rahmat yang luas. Yang rahmat Allah meliputi segala ini uh, segala perkara. Semua makhluk mereka dalam curahan rahmat Allah taala. Ar-Rahim ini lebih khusus yang rahmat Allah yang Allah tujukan kepada ini kaum mukminin. Ini adalah sekilas makna daripada kalimat la ilaha illallah eh makna kalimat bismillahirrahmanirrahim. yang menjadi awalan dalam setiap risalah-risalah yang dibawa oleh para ulama kita. Wabinastainu dan uh, dengan Allah SWT kami beristianah ini dengan atau dengan Bismillahirrahmanirrahim kami beristianah kepada Allah SWT sehingga menyandarkan kekuatan, permohonan, pertolongan Ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengawali bab yang pertama, yaitu bab Fadlul Islam, bab tentang keutamaan Islam. Para ulama terkadang membawakan bab pertama adalah berkaitan masalah uh, hukumnya atau hakikatnya perkara, seperti ketika Muhammad bin Al-Hab dalam kitab Tauhidnya, bab pertama adalah tentang uh, Tauhid. menjelaskan kedudukan tauhid, hakikat tauhid. Baru kemudian bab yang kedua, ketiga berkaitan dengan fadlul tauhid. Beliau awali bab ini dengan fadlul islam, keutamaan Islam. Di antaranya dalam rangka untuk menimbulkan uh, semangat untuk menimbulkan harapan besar dan uh, memelihara dan apa itu menguatkan uh, harapan karena tahu keutamaan-keutamaan Islam. Sebelum menyampaikan yang lain-lainnya, sehingga ada 
harapan, ada semangat, ada keinginan kuat untuk kemudian dia mempraktekkan Islam atau mengamalkan Islam dalam kehidupan mereka dengan membawakan keutamaan-keutamaan Islam yang dibawakan dalam bab yang pertama ini. Dibawakan bab ini ada tiga ayat dan kira-kira lima hadis, tiga ayat dan lima hadis yang dibawakan dalam bab yang pertama ini. Ayat yang pertama yang dibawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan Islam. Ini ayat yang sudah sangat masyhur kita kenal. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Para pemirsa yang dirahmati Allah taala, ketika kita bicara tentang Islam, maka para ulama sering membawakan definisi Islam dalam definisi yang am dan khas. Definisi Islam yang am seperti yang diungkapkan oleh para ulama dengan ungkapan al-Islam ada al-istislamu lillahi bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu min asyirki wa ahli. Ini Islam dengan mana yang am? Mana yang umum? Artinya Islam dengan mana yang umum adalah Islamnya semua para nabi dan para rasul. Islamnya semua para nabi dan para rasul. Di mana tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali mereka adalah yakni muslimin. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali mereka adalah muslimin. Yang mereka mengajarkan Islam dan mereka adalah seorang muslim. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam mengatakan wa umirtu an aku minal muslimin aku diperintahkan Allah untuk menjadi seorang muslim kemudian nabiullah Yusuf mengatakan yaitu tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin ya Allah wafatkan aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku temukan aku dengan orang saleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam mengatakan alaihi tawakalu in kuntum muslimin. Hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang Islam. Nabi Allah Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya ini fala tamutuna ila wa antum muslimun. Wala tamutuna ila wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Kemudian Nabi Allah uh, Sulaiman ketika mendakwai Bilqis dan ketika Bilqis mendakwai uh, ketika Bilqis menyambut seruan Nabi Allah Sulaiman kata Bilqis Aslam tu ma Sulaiman aku Islam bersama dengan Nabi uh, Nabi Allah Sulaiman Nabi Allah Isa pada pengikut Nabi Allah Isa Hawari pengikut setia Nabi Allah Isa mengatakan washhad bi anna muslimun sehingga Islam adalah agama semua nabi dan rasul tanpa kecuali. Karena mereka adalah utusan Allah dan Allah hanya memiliki satu agama yaitu dunul Islam. Islam dalam hal ini memiliki makna yang sama yang tidak berubah dari awal sampai akhir seperti yang dikatakan para ulama al-Islam al-istislamu lillahi bi tauhid wal inqiyadu law bi ta'ah wal bara'atu min asyirki wa ahli. Islam dengan makna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bit tauhid dengan dasar tauhid. Wal inqiyadu law bit ta'ah dan uh, ketundukan kepada Allah taala dengan mentaati apa yang menjadi perintah dan larangan Allah taala. Wal bara'atu min asyriki wa ahli dan bara'ah berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Sehingga di sini inti sari seluruh agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sama. Yang pertama, Islam adalah al-istislam. Al-istislam lillah. Ketunduk patuan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kepasrahan kepada Allah Subhanahu taala. Ini adalah hakikat ini Keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Al-Islam. Tunduk, patuh, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Islam ini adalah 
bagaimana kita totalitas berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kita ini totalitas patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kepatuhan kita berserah dirinya kepada kita kepada Allah Ta'ala itu. Yang Allah perintahkan kita. Wa'ani bu ila rabbikum wa aslimulah. Jadilah anda orang senantiasa kembali kepada Allah dan selalu pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, kepasrahan kita kepada Allah ini kita bangun di tauhid di atas sikap mentauhidkan Allah taala. Sehingga tauhid ini adalah ajaran semua nabi dan rasul tanpa kecuali. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali mereka mengajarkan tauhid dan bahkan tauhid menjadi awal seruan mereka sebelum mengajarkan segala macam bentuk ahkam syariat. Sebelum mengajarkan segala bentuk macam ini hukum-hukum syariat. Maka yang diajarkan pertama kali adalah tauhid. Sebagaimana ayat yang telah kita sering dengarkan dalam uh, kajian-kajian akidah uh, dari dakwah semua para nabi dan para rasul di antaranya Ayat yang secara umum bicara tentang dakwahnya semua Nabi dan Rasul adalah Walakad ba'ath nafikuli umat dan Rasulan Anibudullaha wa cetanibud ta'ud Dan sungguh telah kami utus Pada setiap umat itu seorang Rasul di mana para Rasul ini seruannya sama Yaitu Uqbudullaha anibudullaha wa cetanibud ta'ud Seruan agar mereka semata-mata hanya menyembah Allah semata dan meninggalkan menjauhi ini tauhid. Seruan beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid ini seruan tauhid. Sama dengan kalimat la ilaha illallah agar menafikan menghilangkan totalitas seluruh sesembahan selain Allah kemudian ilallah menetapkan sembahan itu hanya Allah taala. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi anna la ilaha la ala ila ila ana. Dan tidaklah Tiada tidak ada setiap nabi dan rasul yang kami utus sebelum mengkoyak Muhammad kecuali pasti kami wahyukan la ilaha illa anna bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali diriku. Sehingga kalimat inilah yang Allah wahyukan kepada semua nabi dan rasul la ilaha illa Allah dari nabi yang dari nabi yang rasul yang pertama sampai yang terakhir semua Allah wahyukan tentang tauhid dan ini menjadi dakwah mereka yang pertama kali. Maka dalam surat Uh, dalam surat Al-A'raf Allah bercerita tentang dakwah para Nabi Allah, dakwah para Ambiya yang mereka mendakwakan tauhid. Ini ya qawmi budullaha malakum ilain khairu. Di situ Allah menceritakan Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah ini Su'aib dan nabi-nabi yang lainnya. Yang Allah nukil kalimat yang sama di antaranya adalah ya qawmi budullaha malakum min ilain khairu. Wa qawmku sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang sebenarnya bagi kalian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwah semua nabi dan rasul awal dakwahnya sama. Dakwah yang mereka dakwakan yang paling utama intinya sama. Adapun ahkam syariat bisa berbeda-beda dan itu adalah merupakan bagian daripada haknya yakni tauhid. Sehingga tauhid adalah dasar keislaman dari yang pertama sampai yang terakhir. Maka agama itu tegak, tegak di atas ini mentohidkan Allah Taala. Yang kedua, Islam adalah wal inkiyadulah bitaah. Itu totalitas taat tunduk dan taat kepada Allah Taala. Sehingga agama itu dibangun di atas sikap ketaatan, ketundukan dan kepatuan. Karena agama itu dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang, yang Allah sang pemilik kesempurnaan, maka ketika telah tertanam bahwasanya Allah sang pemilik kesempurnaan menuntut dia untuk tutul, tunduk dan patuh karena tidak ada lagi yang perlu diragukan berkaitan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tidak patuh itu karena ada keraguan atau ada penentangan. Kalau kalau dia sudah beriman sudah yakin tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dia ragukan berkaitan dengan agama Allah? 
apa yang dia lakukan terhadap agama Allah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dia telah meyakini tentang kesempurnaan Allah taala. Maka untuk mewujudkan kepatuhan ini para nabi dan rasul pertama kali yang mereka ajarkan adalah mengenal Allah taala. Mengenal Allah taala. Agar mereka tahu siapa itu Allah taala. Dari dasar dia mengenal Allah maka akan tumbuh rasa pengagungan kepada Allah, mengetahui tentang kesempurnaan Allah, sehingga akan muncul ini bagaimana dia betul-betul mengagungkan Allah SWT, bahwasanya Allah adalah agung di atas segala galaknya ini akan menjadikan mereka bisa tumbuh kerasa ketundukan dan kepatuhan secara totalitas. Semua para nabi pertama itu yang mereka lakukan. Lihatlah diantaranya bagaimana Nabi Allah Musa ketika menyampaikan kepada Fir'aun. Allah perintahkan Musa um, itu menghadap Fir'aun atau mendatangi Fir'aun. Idhab ila Fir'aun na innau taha. Wai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, datangilah dia. Sesungguhnya dia dah melampaui batas. Fakul halaka ila antasaka. Wa ahdiaka ila Nabi Allah Musa diperintahkan Allah untuk menghadapi Fir'aun. Dan Nabi Allah Musa mengajak Fir'aun untuk melakukan tasyiatu nafas, penyucian diri. Dan Nabi Allah Musa ingin menunjukkan Fir'aun kepada Rabbnya dalam rangka untuk menimbulkan rasa takut. Karena, karena tidak akan tumbuh kecintaan dan rasa takut kepada Allah kecil orang mereka mengenal Allah Ta'ala. Maka pengenalan terhadap Allah ini dasar yang pertama kali disampaikan. Yang diharapkan dari situ akan nanti tumbuh pengenalan, pengagungan kepada Allah. Yang akan menuntun mereka betul-betul bisa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Oleh karena itulah para sahabat Nabi yang 13 tahun. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabat dakwah mengenal Allah, dakwah menanamkan kata berkaitan dengan keyakinan-keyakinan tentang yaumul akhir dan segala perkara gaib atau perkara gaib yang kemudian tertancap dalam hati mereka. Maka di antara buahnya adalah tumbuhnya ketaatan yang luar biasa. Ketaatan yang mutlak yang didasari dengan pengagungan kepada Allah Ketaatan yang didasari dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Karena mereka telah mengenal siapa itu Allah. Sehingga mereka muncul rasa pengagungan kepada Allah. Sebagaimana ketika turun ayat-ayat tentang perintah dan larangan. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Kemudian larangan berkaitan dengan homer diantaranya. Mereka betul memiliki ketunduk patuan yang luar biasa. Ini contoh yang paling gampang yang Allah telah sebut yang dalam Al-Qur'an dan Kirim. Para sahabat telah memiliki kebiasaan minum khamr, kebiasaan yang telah mendarah mendaging. Tetapi ketika Allah turunkan ayat tentang tahrimul khamr, tidak ada satu pun sahabat yang keberatan untuk meninggalkan itu khamr. Dan digambarkan sampai ganggang Madinah itu seperti banjir khamr. Karena setiap pemilik homer mereka keluarkan, mereka tumpahkan, mereka keluarkan, mereka tumpahkan dengan sukarela dan dengan penuh pengagungan kepada Allah Ta'ala tanpa memikirkan berapa kerugian material yang mereka dapatkan. Inilah iman, inilah tuntutan mereka ketika mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Islam dengan makna yaitu Islam menuntut ketundukan kepatuhan serah totalitas. Oleh karena itulah ketika bicara tentang ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Allah menggunakan kalimat ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Mutlak. Tidak ada taruh menawar. Tidak ada bagaimana-bagaimana. Karena berangkat dari kesempurnaan Allah yang telah mereka yang mereka telah dikenalkan tentang siapa itu Allah Ta'ala. Adapun ketaatan kepada selain Allah ulil amri di antaranya Allah tidak pakai atiu yang yaitu wa ulil amri minkum yang para ulama menjelaskan artinya ketaatan para ulil amri dan yang lain-lainnya itu mukoyat artinya bersyarat bersyarat terikat bersyarat terikat dengan syarat apabila yaitu 
perintah-perintah mereka, larang-larang mereka tidak menyelisihi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau menyelisih perintah dan larangan Allah, maka tidak ada sikap mendengar, tidak ada sikap yaitu taat. Kemudian wal bara'atu min asirki wa ahli di mana Islam ini adalah diwujudkan dengan bara'ah, berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik. Dan inilah kekat ajaran tauhid karena mengtauhid membutuh menuntut itu. Bara'ah yang artinya adalah dia tinggalkan, dia memiliki sikap kebencian, dia berlepas diri karena tidak akan pernah bertemu antara tauhid dan syirik. Tidak akan pernah bertemu antara tauhid dan syirik. Sehingga tidak akan bisa mewujudkan uh, tauhid kecuali dengan bara'ah dengan syirik. Dan juga berlepas diri para musyrikin. Inilah sikap yang paling agung. Dan ini yang menentukan Islam membangun mu'amalah dia dengan prinsip al-wala' wal barak. Dengan prinsip al-wala' wal barak. Lihatlah. Bagaimana Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai contoh teladan bagi semua kita yang Allah tegaskan qatka naslakum aswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'hu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafar nabikum wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdaw abadan Hatta tu minu bilai wahda. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang terbaik, contoh yang baik. Dan kalau Allah mengatakan baik, kebaikannya itu mutlak, tidak ada keburukannya. Pada diri Nabi Allah Ibrahim dan orang bersamanya. Ini para Nabi Allah AS yang memiliki sikap yang sama. Apa itu? Ketika mereka menegaskan kepada kaumnya, Inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian semuanya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kafar nabikum, kami ingkari kalian. Wa bada wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baqdaw wa badan. Dan telah jelas antara kami dan kalian, kebapar musuhan dan kebencian selamanya. Hatta tuk minu bilai wahda sampai kalian hanya beriman kepada Allah semata. Ini adalah al-wala' wal barat. Karena ini akan menyempurnakan tohid. Ini akan menyempurnakan tohid. Penegasan sikap berlepas diri mencintai karena Allah dan memecikan Allah Taala. Tohid itu menuntut kesempurnaan tohid menuntut. Terwujudnya kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syirik itu perkara yang paling dibenci Allah, maka dia pun benci dan berlepas diri. Dia memiliki permusuhan kepada perbuatan syirik. Itu suatu hal yang wajar begitu. Siapapun yang mencintai suatu dia akan membenci lawannya, akan menci lawannya. Sebagaimana ketika sebuah negara dia telah memiliki sebuah patokan katakanlah ideologi semua yang bertentangan dengan ideologi kita akan menjadi musuh dia akan dikerahkan permusuhan demi begitulah juga Islam semua yang bertentangan dengan ajaran Islam akan akan dia benci kan ini merupakan tuntutan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala Bagaimana Muslim tidak membenci syirik, sedangkan syirik itu akan menghancurkan Islam. Sehingga pendidikan Islam mengajarkan untuk benar-benar tertanam dalam hatinya mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Allah mencintai Islam, iman, ihsan, tauhid, sunnah, muslimin, mukminin. Maka kita pun wajib mencintai itu semuanya. Allah membenci syirik, pelaku syirik, kekafiran, orang kafir, nifak, orang munafik, fasik, kefasikan. Maka kita pun wajib membenci itu semuanya. Sehingga 
sempurna penegakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Catatan yang perlu kita pertegas di sini mewujudkan al-wal wal bara itu tidak uh, tidak berarti tidak bermuamalah dengan orang kafir. Tidak bisa berbuat dengan mereka. Allah SWT mengajarkan kalau soal akidah, soal kecintaan dan kebencian itu letaknya dalam hati manusia wajib tertanam dalam jiwa seorang. Adapun dalam masalah muamalah, Allah mengajarkan kepada kita kaum mukminin, layan hakumullahu anilladina lam yuqatilukum fid din, walam yukhrijukum an diyarikum an tabaruhum wa tuksitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang yang mereka tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mau dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian maka tidak boleh kita maka kita diperbolehkan Allah untuk berbuat baik dan berbuat adil. Ini landasan muamalah. Landasan muamalah adalah berbuat baik dan berbuat adil. Berbuat adil dan berbuat baik kepada ini manusia. Sekalipun orang kafir. Tidak boleh kita zalim walaupun pada orang kafir. Tidak boleh kita zalim kepada orang-orang ini walaupun mereka adalah ini kafir. Demikian juga bagaimana Nabi mengancam kepada kaum muslimin yang menumpahkan darah orang kafir tanpa alasan yang benar. Kafir itu ada macam-macam. Ada kafir uh, harbi, kafir dimi, kafir muahad, kafir uh, mustakman. Ini semuanya jenis-jenis kafir. Satu-satu yang boleh kita perangi adalah kafir harbi. Kafir yang statusnya sedang dalam peperangan dengan kita. Kafir yang statusnya sedang perang dengan kaum muslimin. Adapun kafir dimi, kafir yang mereka berada dalam perlindungan kaum muslimin, kafir muahad, kafir yang memiliki perjanjian dengan muslimin, kafir mustakman, kafir yang mereka memiliki jaminan keamanan dari muslimin, maka tidak boleh diperangi. Memerangi adalah sebuah kejahatan Nabi sendiri yang mengungkapkan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Man qatala muahadan, ma barang siapa yang mereka membunuh orang kafir muahad, lam yari. Rohihat al jannah mereka tidak akan mencium bau mencium baunya surga. Yang paling gampang lagi adalah ketika kita memiliki orang tua yang kafir. Ketika orang tua kita kafir musyrik, lalu memerintahkan kita berbuat syirik, maka kata Allah tidak boleh kita mentaati perintahnya itu. Tetapi dalam urusan kehidupan harian, kehidupan dunia, kita tetap diperintahkan berbuat baik pada orang tua. Wa inja hada kaala antusrika bi malay salaka bi ilm pala tuti uma wasahib ma fitunya ma rufa. Kalau kedua orang tua anda bersungguh-sungguh memaksa anda untuk menjadi untuk melakukan kesyirikan menyekutukan Allah jangan kamu taati. Ini urusan akidah dan ini urusan haknya Allah Taala. Tak boleh dikalahkan. Walaupun begitu Allah perintahkan bagaimana wasahib uma fitunya ma rufa. Kemudian tetaplah anda. Ya ini bergaul dengan baik dengan orang tua anda. Tetaplah bergaul dengan baik oleh kedua orang tua anda. Ini adalah apa yang Allah ajarkan kepada kita. Ini Islam dengan makna yang am, dengan makna yang umum. Adapun yang kedua, Islam dengan makna yang khas. Ini Islam yang sempurna. Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang Allah tegaskan dengan ini ayat al yoma akmal tulak dinakum Islam yang merupakan penutup semua risalah Islam yang lainnya dan Nabi nya sebagai Nabi akhir zaman ini Islam yang sempurna ini yang akan kita pelajari ini yang akan kita ini uh, kaji dalam kitab Fatulul Islam dan hari ini kita cukup sampai sekian dulu mukadimah kita dan insya Allah kita besok mulai masuk pembahasan Nas-nas yang berkaitan dengan Fadlul Islam yang beliau bawakan Semoga Allah memudahkan kita Mengambil faedah dari kitab tersebut Dan kemudian memberikan faedah ilmu Yang bermanfaat Dan memberikan taufik kepada kita Untuk senantiasa ini berada di atas Tauhid dan sunnah 
melalui uh, melalui kajian-kajian kita punya para ulama yang insya Allah akan menuntun kita kepada seterang-terang jalan dalam meniti Islam ini. Demikian terima kasih. Jazakumullah khair. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah Ustaz mohon bertanya. Setiap mukmin seyakinya ingin mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan apakah yang ber, uh, amalan apakah yang benar yang harus dilakukan untuk mendapatkan syafaat kelak? Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu dengan ungkapan ya Rasulullah Man as'adun nasi bi syafaatik yaumil qiyamah. Ya Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat kelak? Maka dijawab oleh Nabi SAW, As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku dari kiamat kelak adalah orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang benar-benar tumbuh keluar dari hatinya atau dari jiwanya. Murni yang total murni khalisan min qalbi aw nafsi. Sehingga orang yang mereka berbagi yang paling berbagi dengan syafaatnya Rasulullah SAW adalah orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang lainnya juga pelengkap Orang yang banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling itiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang mereka ini uh, justru menentang Nabi atau membatalkan tauhid, melakukan syirik dengan alasan kecintaan kepada Nabi, pengagungan kepada Nabi, tapi sampai pada tingkat syirik ini tidak akan mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu adalah milik Allah dan Allah tidak akan pernah memberikan syafaat kepada orang musyrik. Sedangkan Nabi, para malaikat yang Allah berikan hak memberikan syafaat, mereka ini adalah dimuliakan Allah dengan hak memberikan syafaat. Tetapi orang-orang yang Allah berikan hak memberikan syafaat ini tidak akan bisa begitu saja memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin Allah dan orang yang akan Diberikan syafaat itu orang yang dicintai oleh orang yang diridai Allah dan dia diidenkan Allah untuk mendapatkan, untuk diberikan syafaat. Sehingga sekali lagi dasar utamanya harus menjadi ahli tauhid kalau ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Baru pelengkap yang lainnya banyak berselawat di antaranya. Kemudian juga menjadi orang beritiba kepada Nabi SAW. Wallah ta'ala alam bisawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana ancaman orang yang menyelewengkan asma Allah dari kebenaran? Dan, bolehkah di setiap kali dapat kesedihan selain istighfar juga melafalkan uh, asma Allah Husna, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan, Walillahil asma al-husna wa darul ladina yulhituna fi asma'i Sayyidil Zawna Jahannama Dakhirin Atau uh, lihat ayatnya Coba dilihat, kita teman ayatnya, lengkapnya Walillahil Asmal Khusna Ya Fada Ubiya terus Wadadul Ladin Yang Hidun Asma'i terus Ya Sayyidil Zawna Jahannama Dakhirin Allah katakan, Allah memiliki Nama-nama yang indah Nama-nama yang sempurna Yang namanya indah Sifatnya sempurna maka berdoalah kepada Allah, beribadalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang sempurna ini. Ini ada pembahasan sendiri, ada pembahasannya sendiri. Kemudian sini yang kita perhatikan, wadarulatina yulhitu nafi asmai dan biarkan orang-orang yang mereka ilhat, orang yang mereka menyimpang, ilhat itu menyimpang, liang lahat. Ini uh, liang dalam kuburan yang dibuat miring, artinya menyimpang. Orang yang mereka menyimpang dari asma Allah Ta'ala, maka dia diancam Allah dengan kinaan jahanam. 
Penyimpangan terhadap asma Allah itu bisa dalam bentuk mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana jahmiyah mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi bentuk pengingkaran yang samar dengan melakukan ini takwil. Melakukan takwil. Mematuh tahrif yang lebih tepatnya. Memalingkan kepada makna yang lainnya karena dia tidak bisa menerima Sifat Allah tersebut. Sehingga dia palingkan kepada makna yang lainnya. Ini juga bentuk daripada uh, taktil penolakan terhadap sifat Allah Ta'ala. Dan ini semuanya masuk dalam ancaman Allah. Mereka akan diancam Allah dengan jahna. Dan mengingkari sifat Allah termasuk di antara perbuatan menyerupai orang musyrikin. Yang mereka tidak uh, mengata, tidak yang mereka menolak nama Allah Ta'ala. Ketika Allah sebutkan nama Allah Ar-Rahman... Kata orang musikin, wamar rahman, apa itu ar-rahman? Mereka enggak tahu, mereka mengikari. Maka orang mengikari nama dan sifat Allah, maka mereka ini serupa dengan orang-orang musyrik ketika mengikari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ancaman adalah jahanam. Adapun ketika kita sedih, maka yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita banyak-banyak beristighfar, selain banyak istighfar, kita bisa banyak berdikir. Karena berdikir adalah Allah bidikrilai tatmainul kulub untuk menenangkan hati kita, maka kita hendaknya banyak-banyak berdikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikir yang paling agung adalah kiratul Quran yang Nabi kita mengatakan, yaitu barang siapa yang mereka kuna, yang Allah yang uh, Nabi katakan dalam hadis beliau, uh, barang siapa mereka dilanda kesedihan. Lalu mereka mengucapkan doa, Allahumma ini as'aluka bikulismin huwalak samaita binafsak, au angzal tafi kitabik, au alam ta'ahan ibn khalqik, au istathat tafi ilmin ghaib indak, anta ayanta ja'alal qur'ana robbi, eh, robbi akalbi, wa dahaba ghammi. Barang siapa yang dia bersedih, lalu dia mengucapkan berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku minta dengan semua nama namamu, nama yang kau namai dirimu dengan nama-nama itu, nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, au alam ta ahadan min halkik, atau nama au angsal ta fi kitabik, atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu, au istaqsar ta fi ilmil ghaib indak, atau nama yang kau simpan dalam ilmu ghaibmu. Anta ja'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa daba ahammi. Agar kau jadikan Qur'an itu sebagai embun penyejuk dalam hatiku. Cahaya yang melapangkan dadaku. Dan yang bisa menghilangkan kesedihanku. Maka Allah akan hilangkan kesedihan dia. Sehingga ketika orang bersedih. Dia selain banyak beristighfar. Juga dia hendaknya. Yaitu melipur dirinya dengan banyak berdikir kepada Allah dan diantaranya adalah dengan banyak banyak membaca Al Quranul Karim. Walau taala alam bisawab. Termasuk diantaranya ketika nah mengajar Nabi mengajarkan uh, bagaimana Nabi Allah Yunus mengajarkan dikir ini subhanallah ilalanta subhanak ini kuntu minat zalimin mengucapkan dua ini maka Allah akan gelar kalau hilangkan kesulitan dia kesan dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Wa ada poinnya apa? Apakah yang dimaksud di ini adalah Rasul Iya. Uh, perbedaan Nabi dan Rasul. Setiap Nabi, setiap Rasul adalah Nabi. Sehingga kalau disebut Rasul, otomatis adalah beliau adalah seorang Nabi. Tapi tidak setiap Nabi dia adalah yakni Rasul. Artinya kerasulan lebih tinggi pada kenabian. Adapun perbedaannya, para ulama banyak berbicara tentang perbedaan para nabi dan rasul. Saat diantaranya bahwa nabi itu terkadang 
uh, meneruskan syariatnya Rasul yang sebelumnya. Sedangkan Rasul itu, ini Allah berikan syariat baru. Allah berikan syariat yang baru. Adapun Nabi terkadang meneruskan syariat ni Rasul yang sebelumnya. Demikian Allah Ta'ala alam biswab perbedaan antara Nabi dan Rasul dan juga Uh, kalau Rasul pasti akan dihadapkan kepada kaumnya yang penuh dengan penentangan. Ada wan Nabi kadang-kadang tinggal memimpin kaum mukminin. Wallah taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ada demikian Bapak sekalian yang kita sampaikan pada kajian surah ini. Insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan sampai selesai pembahasan dari kitab Fadlul Islam. Ada satu pertanyaan yang baru masuk. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa yang dimaksud orang yang tidak diterima sholatnya 40 hari karena mendatangi dukun? Apa kalau begitu dia tidak perlu sholat 40 hari ke depan Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi katakan, Man'ata kainan au arafan Barang siapa yang dia mendatangi dukun atau paranormal maka diantaranya lebih katakan lam tukbal salatun arba'ina yauman dia tidak akan diterima salatnya 40 hari tidak diterima salatnya 40 hari itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala ini hukuman Allah taala kalau dia kemudian ditambah dengan meninggalkan lagi salatnya itu maka dia telah menumpuk dosa yakni tumpuk dosa yang lainnya lagi dosa meninggalkan salat tidak diterima salatnya yang berlari itu adalah hukuman Allah bagi orang yang mereka mendatangi dukun atau paranormal. Tetapi, kalau dia kemudian diiringi dengan meninggalkan salat lagi, ini adalah dosa berikutnya. Dosa meninggalkan ini salat. Wallah ta'ala alam, soab, demikian. Eh, kita cukupkan. Terus sekalian, semoga manfaat. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha anta astagriqa wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, elegan dan syar'i.